тамир санаа залсаа өнөөдөр та бүхэндээ хэрхэн яс мэл сгийн шиг компьютер тулаа шиг урдан болох вэ гэдэг хичээлийг заагаар бэлтлээ хамт давцхай нэр тулгийн ивент хийхэрч ой си эй дахин сайн мэдсэн нь залуусаа өнөөдөр хийдлээ хэрхэн яс мэл сгийн шиг компьютер тулаа шиг урдан болох вэ гэдэг хичээлийг ярилцъя за ерөөхдөө бол компьютер бол хоёр шалтгаанаас үлж гацдаг үнцэн хоёр шалтгаан гэсэн үг шүү Хардвар болон софтвар гэсэн үг. За софтвар гэдэг маань одоо энэ таны компьютер дээр суусан байгаа үйлчлэн систем болон бусад нэмэлт програмуудаас болж үүсэж байгаа гацалт. А хардвар бол мэдээж таны компьютерийн тоног төхөөрөмжөөс болж үүсэж байгаа гацалтыг хэлж болно. Тэгэхээр хардвар гингүүд одоо наанаар юу санаанд орж байгаа бол би мэдэж байна. За энэ бол одоо компьютерийн бүтцүүд байна. За одоо motherboard, одоо CPU, pen, одоо PC, PC, RAM гэдэг нь хард баг юм ба. За софтвар хийх нь нэмэлт програмуд. Гэхдээ бол хөдлөн өнөөдөр хардварын хандлаар дэлрэнгүй мэдээлэл авчээ. Ерөөхдөө бол ихэнх гацл бол хардвар талаасаа бол бий болж байдаг. За тэгэхээр энэ хардвар дээр бол одоо хамгийн чухал зүйл бол motherboard буюу одоо их хавтан байдаг. Их хавтан бол одоо та нар харж байна. А дараагийнх нь бол компьютерийн тарих гэж яригддаг CPU буюу мана монголчууд CPU гэдэг. А ерөөхдөө бол CPU буюу Central Processing Unit гэсэн үг товчилсан хэлбэр. Одоо ерөөхдөө бол төв цоолон бодох нэг юм уу гэж бол ойлгож болно. Зя, тэгэхээр CPU бас байдаг байх нь байна. За мэдээж бид нэг компьютерийн hard drive байдаг. Одоо бол бид нар бол ерөөхдөө хатуу диск хийлцэн байна. Хатуу диск жийн байна. Зя, тэрний дараа буюу random access memory буюу шуурхаа санах вэ гэж байгаа. За ерөөхдөө бол энэ үндсэн юмнуудаас болж л компьютерийн гацалт үүснэ. Ягаад гацч байна вэ гэхээр энэ hardware-уд чи одоо таны ачаал болж байгаа програмыг ачаалж хийхгүй байна, амжихгүй байна гэсэн үг. Ойлгосон уу? За ойлголоо. За тэгээд RAM маань одоо ингээд дотор бас төрлүүд байгаа. Graphic card төрчлөө одоо төрөл байж байдаг. DDR, DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 байж байна. За энэ тоонууд бол юу юм бэ гэхээр iPhone 4 5 6 таа ерөөхдөө бол төстэй байж тав хүн ойлгож болно. Энэ яг юм бэ гэхээр DDR нь болохоор нэг үйлдэл хийх гэсэн үг. А DDR нь бол хоёр нь болохоор хоёр үйлдэлийн нэгэн зэрэг хийх гэсэн үг. DDR3 гингүүтэй а гурван үйлдэлийн нэгэн зэрэг DDR4 гэвэл хийд байх нь. За бодор А ти дүр бахна нь штэ. Ийм их үү байдаг. Түүнээс бол ерөөхдөө бол нэг тийм амар тийм өөрчлөлтөө систем бол биш. Ерөөхдөө бол нэг хавт нь бол нэг л гэсэн үг. Зя. Тэгээ ингээ яваа дангууд чи их олон олон юмнуудаас гарын шүү. А одоо жишээ нь хэдүүлэнгийнхэн ярддаг бисүү гэж. За энэ бол тижэл юм блок. Энэ тижэл юм блокыг юу хамгийн их ажилуулдаг вэ гэхээр ялангуяа график картууд их ажилуулдаг. За график карт ажилласнаар ерөөхдөө бол компьютерт маш их олон халтыг үүсгэдэг. Тийм болохоор ерөөхдөө л энэ халтыг үүсгэхэд бол бид нарт бол компьютертэ яг зөв таарсан PSU буюу одоо нөгөө тижэлийн блок зөв сонгох хэрэгтэй. За тэгэхээр бол хамгийн анхны хичээл бол та нар бол бисүү дээрээ өндөр ваттай ерөөхдөө л өөрөө компьютерийн яг үзүүлэлтэн таарсан ваттай бисүү сонгох шаардлагатай ах нь байна. За дараагийн ах юм юу вэ гэхээр өөрөө motherboard-ыг солж болно. А гэхдээ энийг бол ерөөхдөө л нэг солиод ах хүн бол ерөөхдөө байхгүй болов гэж бодож байна. Энэ баг motherboard-аас өлн гэдэг үг шин компьютерл босгож байгаа тай адилхан гэсэн үг одоо их хавт их хавтны сольж байгаа юм чи одоо магадгүй таны компьютер 7-8 жилийн өмнө авсан компьютер байх юм бол л а таны одоо өмнөх DDR RAM чинь таардаг ч юм уу тиймэрхүү тохиолдол байдаг. Тэгээд одоо CPU CPU-ны сокет харах уу юу гэдэг. Олон юм болно. Тийм болохоор бол та хэд маань motherboard болдог солихгүй. За бол миний бол хамгийн их солих шаардлагатай гэж бодож байгаа зүйл юу вэ гэвэл хамгийн түрүүнд hard drive байгаа. Одоо хатуу зэс гэсэн үг. Энэ hard drive дээр одоо таны компьютерөө дамжиж байгаа бүхэл мэдээллүүд мэдээж дамжиж байгаа. За одоо манайхан бүгд энэ бол hard drive гэж мэдэж байгаа. Гэтэл бол хүмүүсийн дийлэнх нь болохоор SSD гэж мэддэггүй. Solid state drive гэж. За энэ solid state drive нь бол одоо та бүх одоо энэ зурнаас идэл бол үзэж болж байна. Одоо жишээ нь та бүхний мэдээлэл энэ хатуу дискэн дээр HDD дээр буюу а хадгалагддаг зур бичигдэж хадгалагддаг гэсэн үг шүү дээ. Энэ нь бол механик хөдөлгөөн төлөвтэй зүйлүүд гэсэн үг. А SSD нь юу юм бэ гэхээр одоо та бидний сайн мэдэж байгаа флаштай адилхан ямар нэгэн тийм механик хөдөлгөөн үйл явц байхгүй зөвхөн таны одоо мэдээлэл микрочип дээр хадгалагддаг байдаг гэсэн үг. Ерөөхдөө л ингээ харахад бол бас хүмүүс бас нэг тийм ялгааг ойлгохгүй байх. Тийм болохоор би бас та бүхэндээ ерөөхдөө л видео үзүүлчих гэж бол ойлгож байна. Тэгвэл бас та бүхэнд бас арай илүү хэлбэр болов гэж найдаж байна. Зайг одоо зүүн талд бол SSD тэ адилхан үзүүлцдэг нөтбүк байна. За энэ баруун талд байгаа HDD тэ адилхан үзүүлцтэй. 
за нэсэс хард драйв танаар одоо сольсны дараа юу болт юм бэ гэхээр таны мэдээж компьютерийн асах хурд бол хамаг өндөрүүлнэ яг асах хурд ч өндөрүүлж байгаа юм бэ гэхээр таны компьютерийн файлыг унших хурд ч асар өндөрүүлж байгаа гэсэн ерөөд бол одоо видео тоглуулах одоо ямар нэг файл зөөрлөх таны угаасаа компьютерийн шаард явагдаж байгаа бүх хэл зүйл CPU буюу одоо CPU төр тооцоол юм бодогдоод RAM-аар дамжаад тэрнийх дараа хард драйв орж байгаа Тэгм болохоор таны бүх мэдээлэл нь хард дээр төвлөрч буцаж илгээгдэж боловсруулагдаад бол мэдээлэл нь одоо CPU рүүгээ боловсруулагддаг байх нь шүү. Тэгм болохоор таны одоо гол цэмчний нэ хард гэж бол ойлгож болно. За одоо энэ хурдны ялгааг бол хэдлээ ингээд үзчихнэ. За яа одоо энэ хоёрыг зэрэг асуулаа тийм ээ. Зүүн талд бол одоо миний маус орж байгаа SSD байна. За бүгд бол мэдээ зэрэг асна. За одоо энэ харж байгаа бол мэдээ ч зүүн талд бол манай Windows маань хамаагүй хурд асж байна. Энэ ягаад вэ гэхээр одоо энэ таны систем дээр суусан байгаа файл бол маш өндөр хурдтайгаар уншиж чинаа гэсэн үг. За тэгэхээр одоо жишээ нь зөвхөн хард драйв бол солилоо гэхэд SSD болглоо гэж бодоход иймэрхүү үзүүлэлтийн ялгаа бол гарах нэ. А SSD бол мэдээж HDD-гээс бол үнэтэй тийм болохоор манайх хүмүүс нэг 500 гига 12 гига байт 1 гига 1 терабайтыг бол ашиглахад бас жих үнэтэй тусдаг. Тийм болохоор нэг 128 гига байта юу авт юм уу? А SSD драйв ава тэрийг ерөөхдөө систем хард диск бол бол илүүрд үнтэй байдаг. Миний хувьд бол Samsung Evo-гийн а SSD-г ашигладаг. Нийт 3 SSD ашиглаж байгаа. За энэ дэр бол шал өөр юм гараа ирлээ. Энэ бол micro SSD байна. Юм ямар ч амар хөвцсөн юм бтэ. За одоо чинь энэ Samsung 800 гэж Evo 120 GB гэж юм тийм ээ. 92 доллартай байх чинь шатаа. Тэгэхэд бол 120 GB тай а юу гэдэг юм HDD-г үнэ бол хамаагүй баг юм тийм 27 доллар 23 доллар үний хувьд бол нэг 2-оос 3 дахин илүү ялгаатай байдаг тийм болохоор энэ SSD-г авлаа гэж бодоход бол таны компьютерийн файл унших хурд шал өөр болох болохоор энэ хамгийн ганц зүйлийг солилхыг хүсвэл мөнгөөс өглөөлж аваад чамаагүй SSD-г сонгож би таанаар тайд зүйлэн за энэ дээр бас л компьютер ингэж асж байгаа тийм ялгаа энэ штэ асар хурдтай асч байна. Зя. Одоо чинь тоглоом оруулахад үзлээ одоо шал өөр юу шүү файл унших хурд. Ерөөхдөө бол SSD хард өөрхийн за манай хуулийн нэг эрхэлж байгаа шүү мэн учраараа компьютер хаан SSD-г сөл хардыг одоо SSD болгоо сөлжих юм бол энэ компьютер хүн ч үзүүлэлт өөр болно. За дараагийн шаардлагатай зүйл юу вэ гэхээр random access memory бол таны компьютер бол нэг 5-аас аваа 5-аас доош үйл болж байгаа бол их хөвчлөн нэг 4 гигабайт рамтай байгаа болоо гэж бодож байна. Гэхдээ бол таны одоо компьютер рам бол 1 гигабайт, 512 мегабайт, за бүр 256 байвал та рама солих шаардлагатай. А хэрвээ таны рам бол нэг тэр хавцаа байвал ерөөхдөө бол DDR2 рам байна гэж бол ойлгож болно. За тийм болохоор ерөөхдөө бол рам их чухал. За одоо рам бол хэрхэн нөлөөлдгийг бол хідүүлээ шалгая. Зя. За одоо энэ дээр их гоё харьцуулалт юм бид нүр. RAM бол одоо бас тийм SSD шиг нэг тийм өндөр нөлөөлөхгүй. А гэхдээ ерөөхдөө бол RAM-ны мана хурд бол маш өндөр байдаг. А ерөөхдөө бол миний уншсан мэдээлэлээр секундэд 7-оос 10 гигабайт файлыг мэдээллийг хуулах, дамжуулах хурдтай байдаг. Тэм болохоор одоо энэ жишээ нь одоо баг SSD-гээс хамаагүй өндөр хурдтай гэсэн үг. Маш өндөр хурдтай. А энийг ерөөхдөө бол RAM-ыг болохоор high OPS гэж hardware гэж ярьдаг. Одоо нэг өндөр operation per second тэ. Ерөөхдөө маш баг delight явдаг зүйл гэсэн үг. За одоо компьютер асла. Асч байна. Одоо чинь энэ 512 мегабайт RAM байна. Явж байна. Яваа л энэ. Асгаа л энэ. За гүйлэх чи. За эдгээр бол мэдээж нэг компьютер байна. Рамын ерөөхдөө бол сөйлөөд таста таста авцсан байна. За 512 рам мань бол иймэрхүү ялгаатай байх нь байна. Та эд мэн харлаа. Иймэрхүү ялгаатай харагдчих байна. Тийм болохоор рамыг бас сольох хэрэгтэй. Рам ерөөхдөө бол ямар үүрэг хэмтэн бэхэр одоо ч энэ таны компьютерын нэмэлт нь ашиглаж байгаа програмуудыг хянах мэдээлэлг нь маш хурдтай дамжуулах хэрэгтэй. Одоо ч энэ хард дараа одоо бид нар одоо ч энэ Google Chrome дээр байгаа мэдээлэлийг хүлээн авдаг боловчиг яралтай одоо random access memory би төр санах ойго Google Chrome дээр бол ерөөхдөө л ашигладаг. За энэ дээр одоо идэл аргад 101 мегабайтын 
Google Chrome бол энэ талаар харагдаж байна тийм ээ. За илүү та маш олон та баруулаад ирэн гүт RAM-ыг бол их ашигладаг. Ерөөдөө CPU бол ашиглах нь бол баг энэ нэг тооцоолон бодоод хам байхгүй. За тийм болохоор RAM-ыг бол нэлээд өндөр үсэх хэрэгтэй. Гэхдээ бол хамгийн чухал зүйл бол hard drive байдаг шүү. За одоо энэ дэр бас нэг харьцуулсан бас нэг видео бол дахиж байна. Энийг бас та бүхэнд бас харьцуулт ир ингээ үзүүлээ өвчлөл арай илүү амар болов гэж бодож байна. Ерөөхдөө бол ингээ таны компьютер хацаад явал хаардаа сойлоод үзээ. SSD бол тэрний дараа баг сойлох шаардлага болно. Одоо би бол өөрөө жишээ нь 2011 оны MacBook Pro Lite тэ. 11 оны Lite тэ амар гацдаг байсан. За RAM өсөж үзсэн тэ. Дөрөв байсан тэр ингээ 8 болгосон. За чүчүүд мэдэгдэж шүү шүү. За тэрний дараагаар яасан бэ гэхээр бас л гацж исэн. А түүний дараа би HDD хаард SSD болгосон дараа бол миний бол юу бол чал өрөвсөн үзүүл чал өрөвсөн. За ерөөхдөө бол хүмүүс хүм болгон CPU га ерөөхдөө солиод байхгүй болохоор яг хэрэггүй бах тайлбарлаа хэрэггүй бах. За CPU-гийн талаар энэ богнохон видео хийчихэл байна. За одоо таны CPU-гийн дотор бол ийм олон wire-уд байдаг. Одоо утснууд байдаг. Мэдээл дамжуулах утснууд. За энэ эдрээр л одоо та нар дамжирна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ санснаас а одоо чинь би одоо энэ текстэгээ та бүхэнд үзүүлье. За энэ текстэгийг гаргахын тулд бас мэдэхгүй хүмүүс явал run command or текстэг гэж өвчиж гаргана гэдэг бас санаарай. Одоо чинь энэ дээр ghz гэж юм байна. Gigahertz гэсэн үг. За 3.1 гигагерц гэдэг маань өөрөө яг ямар хурд юм бэ гэхээр гига хурд бол нэг тэрбум гэсэн үг. За герц бол давтамж гэсэн үг. За энэ 3.1 гэдэг маань секундэд 3 тэрбум 100 сая одоо нөгөө давтамж дүүлдлийг бодох хүчтэй гэсэн үг. А тийм. Маш чухал зүйлүүдийн нэг бол тэгээ компьютер үзүүлэлтэд 2-оос 3 хувийг үзүүлж магадгүй зүйл бол компьютер сэнс уу. За таны компьютер процессор дотроо нэг хідэн сэнс тэ. Тэрийг харагдаад үзээр ерөөхдөө бол нэг 3 ширхэг сэнс тэ байвал энэ ерөөхдөө бол боломж юм байна гэсэн. Хэрвээ 2 сэнс тэ бол таны motherboard-ыг хөлдөх одоо нөгөө SSD бол маш их халдаг. SSD-ийг хөргөх за одоо CPU-ч чинь хөргөх график карт гэж хөргөх гэх мэдчин зүйлүүд байдаг. Хэрвээ одоо чинь таны компьютер одоо а юу гэдгээ маш их халаад байх юм бол энэ ерөөхдөө бол гимтэх маш их аюултай. За бол ингэж гимтэх нь ч сайшаа юм байна. Ерөөхдөө бол юм нууд чинь гимтэд идэлгээ нь маш их удаан муудтай. Тийм болохоор бол энэ сенсиг бол заавал ч гэх тавих хэвээр. За ерөөхдөө бол хэдүүлэг нь hard wire тал дээр бол ерөөхдөө яга гацлтууд үүсэх хэвээр бол ойлголоо. RAM хитрхээ баг уж болно. А эсвэл одоо энэ таны компьютерийн а юу ч юм уу hard ч их юу байх нэ штэ. Хуучирсан тэгэд файл жоох удаан уншдаг болцсон байгаа. Тэгээ маш олон формат хийгдсэн бол маш олон файлууд хадгалагдсан болохоор хард бол хэцүү бол явчихдаг. Ерөөхдөө бол та нар одоо ингээл нэг компьютер дээр байгаа юм аа устгаал, форматлаал те бүх юм чинь устна гэж бодож байв. Үгүй. А тэр бүх юм чинь ингээ бүр далд ингээ байж идэв. Тэм болохоор ингээ форматлах тусам юм устгах тусам одоо тэр хард чинь бохирд журнал гэж ойлгож болно. Нэвтрүүлгийн ивент хийх За хэдүүлээ одоо hardware талаас ягаа гацдаг юм бол ярилцсан юм чи одоо software талыг бол арай илүү яриа өвчл илүү зүгээр бол өгж удаж байна. Хамгийн чухал нь hard SSD бол хэрэгтэй шүү. За яа окей. Тийм болохоор идэлээ өнөөдөр software-ыг ярий. За software-ыг ярихдаа бол ерөөхдөө а миний хамгийн ихний та бүхэнд хийх зүйл бол би одоо өөрт өөр вирустай хамгаалцдаг л байлд энэ энийг одоо устгах нь ах яах нь манай нэг танд гинэ хүн суулгацсан байсан. устгаж чадахгүй л явуу дэн вирусны амгалтыг устгах хэрэгтэй. А ягаад вэ гэхээр одоо вирусны амгалт бол ингээ ардуур маш олон бэкграунд одоо ард талын процессуудыг хийж явдаг. А тэгсэн мөртлөө ерөөд бол нэг тийм одоо үүр үүр гэсэн тахан бол байдаг уу? Яг уу зарим тал дээр бол байдаг. Мэдээллийн аюулгүй байдал талаас. Гэтэл бол та хэд юм уу мэдээллийн аюулгүй байдал нэг тийм чухал биш болов гэж бодож байна. Гадаад байдаг хитэн сайтан файл хадгалаад байгаа шиг. За вирусны амгалт компьютерыг RAM-ыг маш их хийдэг. Тийм болохоор бол компьютерыг их гацаадаг гэж бол ойлгож байна. Миний хувьд бол вирусны амгалтыг бол ашигладаг уу? За тэгээд та хэд мэн бас вирус ч гэж магадгүй гэж бодож ч магадгүй. За одоо чи сайт дээр байсан миний дуртай 10 Google Chrome extension дотор байгаа Adblock-ыг суулгасан байхад бол алдсгүй бол өгж удаж байна. Adblock-ын тусламжтайгаар та нар ерөөд бол тийм илдэв баллаас сурталчлахануд бол нэг гарч ирээд байхгүй болохоор бас та хэд мэн их зүгээр бол өгж би бодож байна. 
За нэгт антивирусс болдог байх нэ. За нэгт одоо жишээ нь энэ дэр би одоо бичээ. А компьютерт байгаа темп файлууд үүсдэг одоо бүх файлтай програмт ажиллах үед. За одоо эдгэр маань ингээд үүсэ дэрэнгүүтэ энэ компьютерийн одоо одоо эдгэр компьютер унтраагаад л сонгот байхгүй болно. Гэхдээ ерөөд бол гацаад магадгүй хаарчин дүүрээд явал шифт хилээд хийгээд бол таны бол ямар нэг юм тийм сөрөг үрдүн бол их гараад авахгүй. Одоо ч энэ миний темп драйв дээр ихэд 94 гигабайт файл. За энэ 94 гигабайт файл бол надад бол баг ямар ч хэрэггүй. Тэг миний компьютерийн хаардаг дүүргээд байгаа болохоор энэ үзүүлэлтэд бол мэдээж тодорхой хэмжээгээр нөлөөлсөн байна. За тэгэхэд нэг хэрэггүй файлуудыг бол бид нар бол компьютер дээр байлгадаг ямар ч хэрэг байхгүй. Ялангуяа дэлгэцээ их цэвэрхэн байлгах хэрэгтэй. Ерөөд бол хэрэггүй файлууд дуустгаалах хэрэгтэй гэж бол ойлгож болно. За тэгээд дараагийн бол хамгийн том компьютер шин гацааж байгаа зүйлүүдийн нэг бол одоо баг ихэнх нь л Google Chrome-ыг бол ашигладаг байх. Одоо ч энэ миний RAM-ын те 194 мегабайтыг бол энэ ашиглаж байна. За энэ одоо жишээ нь нөгөө вирусны хамгаалт background process дээр ингээд бага багаар миний RAM ингэж идчихдэг байх нэ. За одоо ч энэ Google Chrome-ыг бол хэдлэн ингэж шаардаж байна тийм ээ. Маш олон нэг юм үйлдлүүдийг гаргачдаг. RAM-ыг маань ингээл идээд уугаад идээд тийм болохоор энэ дээр байсан the grid suspender гэдэг нь presentation нэг суулгаараа ерөөхдөө бол өмнөх видеон дээр бол энэ ямар учиртай юм гэдгийг бол тайлбарлсан байгаа. Grid suspender ашигласнаар одоо энэ илдэв бал энэ ашиглаад байгаа RAM их чинь бол аврна гэж бол ойлгож болно. Одоо чинь бид нар одоо энэ шин таап үүсгэх болгонд чахуу идэр харж ирчихдэг. Одоо чинь би энийг гаргалаа гэхэд одоо нэг таап маань ерөөхдөө бол ингэж алгуулчихсан тийм ээ. За энэ одоо юу вэ? ингэж RAM ингэ идлээ. Тийм болохоор бас хэрэг хэрэггүй бол ингэ таабуда ингэ гаргачих хэрэгтэй. А ерөөхдөө бол хэрвээ тийм юм ингэ анзаард гол тэг grid suspender суулгасанаар бол та нар бол энэ автоматаар эдрийг ингэ 20 секундын дараа 5 минут ашиглахгүй ингэ хаачдаг. Тийм болохоор их зүгээр за яа тэг registry clean registry clean хийх хэвээр бид нар за ерөөхдөө CC cleaner устгах хэрэгтэй. Энэ CC cleaner ч юм уу одоо өөр параметр устгасанаар одоо энэ таны компьютер дээр гимтсэн байгаа registry-ийг сэргэн засварлаж уст одоо бүр болохгүй нэ устгаж шинээр үс үсгэснээр компьютерийн үйлчлүүд маань нэлээ сайжрдаг permission-ийн алдаанууд байдаг. За мөн update driver буюу одоо бид нар өөрсдийнхөө үйлчлийн систем систем дээр байгаа зүйлүүд бол яах хэрэгтэй. За ялангуяа нотбук ашигладаг хүмүүс байл үн үзүүлч гэж үзэж байна. Energy saver гэж бид нар байдаг тийм ээ. За энэ дээр бол яг нотбук шиг бол гарч ирэхгүй. За энэ нэг бол ерөөхдөө балансад байж магадгүй та гэдэг. А хэрвээ тийм байвал high performance буй. Хамгийн өндөр авчин чадлыг илүү их цахилгаан ашиглахаар бол харуулч бол арай илүү юм болов гэж би бол хөвд өвддөг. Зя тэгэхээр одоо ч энэ дээр хэд л одоо энэ дээс ингээ хараад өвсөнгөө Windows Fire бол заавалч асалтай байх хэрэгтэй. Вирусны амгалт байхгүй бол Windows Fire бол бол та нар тийх тус болон зайн Then Windows Defender бас тайд дээр бол байж байгаа хэрэгтэй гэдэг хэлхэн зүйтэй баг. За окей, тэгэхээр би одоо чинь энд нэг л юм үзүүлэх гээд байна л та. За Update Driver гэдэг хэсэг рүү гоё гоор өвдөж. Device Manager гэж юм тийм ээ. Одоо энэ хэсэг дээр өссөн гэсэн үг шүү дээ. Энд байгаа Update хийгдэх зүйлүүд байвал ингээ Update хийх гээд хайчих хэрэгтэй. Ерөөхдөө бол одоо миний Disk Drive дээр бол 2 SSD байж юм тийм ээ. Энэ SSD-ийн хурд болохоор миний компьютер бол маш гайхамшигтай хурдтай болсон байгаа. Окей. Зя, тэгэхээр ерөөхдөө бол компьютерыг бол та бүхэн хэрхэн гацлаас хамгаалах вэ гэдэг дээр бол ерөөхийн хэдэн зүйлийг зүйл нь би дахиад хэлээ. А нэгт хаардаас бол за рама 8 2 бол 4 болго 4 бол 8 болго 8 бол 16 бол. За ерөөхдөө бол 8 гигабайт рам та яхад бол ерөөхдөө бол буф рамыг бол сайн ачаалуулал нь ачаалуулал ачаалуул нь Ача ача дуусна. За тэгээд hard drive ч нь SSD болчих юм бол файл хуул хурд хүртэл шал өөр өндөр маш өндөр болон баг арав дахин илүү хурдан болно гэсэн үг. За тэгээд хэрэггүй нөгөө одоо компьютер дээр файлууд авсдаг. За тэгээд Google Chrome ашигладаг бол та grid suspender-ыг суулаг. За тэгээд магадгүй бас таны компьютер дээр mail bar байж магадгүй тийм ээ. Mail bar spyware одоо л хамгийн аюултай зүйлүүд байдаг. Таны хянаг компьютер руу нэвтрэх хэрэггүй болгох. А тэг үнтэй програм суулгуулдаг тийм. Эдрийг бол ерөөхдөө л айл болох ахгүй байх, одоо суулгахгүй байх. Энэс зайл хийх хэрэгтэй. 
гэрлэлмээр байна. Тэгэхгүй болохоор бас нэг вирус байдаг. Тэр вирус яадаг вэ гэхээр одоо таны компьютер юу ч хийгээгүй байхад тийм ээ. Ерөөсөн ямар нэг юм юм үйл ажиллагаа хийгээгүй байхад яг сэпүүх ч юм уу ингээд 100 хувь руу ингээд халсны дараа гимтдэг эвдэрдэг тийм болохоор тийм вирус зэрэг заавалч гоо ямар нэг юм байдлаар устгаарэ гэж хэлэх байна. За би дахиад хэлээ. Хамгийн чухал зүйл бол миний хувьд SSD, дараад нь RAM, дараад нь антивирус програма устдаг. За CPU бол үнтэй, motherboard үнтэй. Тийм болохоор сенсээ солиод үз. Гэж хэлэн байна. SSD хард тавал, RAM-аа сайжруул, антивирусаа устдаг the grid suspender with extension google chrome дээр устдаг. За компьютер чинь хэтрхийг хаалгаад байвал а фэнтэ болоо. Яг нэг сенстэй болох гэсэн үг. Тэгээд наттай хамт усан та бүгдэд маш их уярлаад тэгээд жоохон өвшөө болсон байж маад хүүхдээ бас та бүхний хайж байгаа хариу асуултын хариултыг өгсөн гэдэгт итгэлтэй байна. Хамтаас та бүхэнд маш их уярлаа. Надаас асуух зүйл байвал дорсдгийлээр учраа баяртай.